आपकी सोना बाबू स्वीटी पपीता आपसे क्या बात कर रही है इसको लेकर सरकार को कोई मतलब नहीं है सरकार नहीं जानना चाहती कि आप अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से क्या बात करना चाहते हैं लेकिन आपने ये सुना होगा कि सरकार लोगों को ट्रेस कर रही है वो ये जानना चाहती है कि आप व्हाट्सएप पर बात क्यों करते हैं उसे इस बात से कोई मतलब है नहीं है कि आपके जानू स्वीटी ने खाना खाया या वह सो गई जिंदा है या उसने सुसाइड कर लिया जी नहीं उसे कोई मतलब नहीं है यहां पर सरकार यह देखना चाहती है कि कोई असामाजिक तत्व देश की शांति को भंग करने के लिए कोई फालतू की न्यूज तो नहीं फैला रहे क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इतने वेले होते हैं कि वो कुछ भी शेयर करते हैं कुछ भी मतलब कुछ भी तो उनको रोकने के लिए ये चीजें की गई हैं आप जानते हैं व्हाट्सएप पे जो शेयर्स थे वो सिर्फ पांच कर दिए गए एक बार में आप किसी चीज को सिर्फ पांच लोगों को ही शेयर कर सकते हैं और ये बात हमारे सामने आई है तो सरकार कोई भी मौका नहीं छोड़ती है जानने के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है और इंटरनेट पर और यह सही बात भी उसको सोचना भी चाहिए क्योंकि यहां के लोग थोड़े कर होते हैं तो अब सरकार क्या लेकर आई है या लाने वाली है उसके बारे में न्यूज लाने वाला हूं आपके सामने कुछ तरक्की भड़कती सी डीएनएस जिसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ये क्या बीमारी होती है इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना <laughs> तो मैं आपको बता दूं डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है आप कोई भी वेबसाइट जब विजिट करते हैं तो आप एड्रेस बार पर जाकर उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं जैसे अगर आपको गूगल खोलना है तो आप लिखते हो गूगल ठीक है याहू खोलना है तो याहू ठीक है हर चीज का डॉट <laughs> लेकिन जो ये वेबसाइट होती है वे ऐसे काम नहीं करती हर एक वेबसाइट के पीछे एक उसका आईपी होता है ठीक है जो सिस्टम होता है वो आईपी से किसी वेबसाइट को समझता है अब इंसानी दिमाग है वो वेबसाइट के इजी नाम याद कर सकता है जैसे याहू डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम ये वाला डॉट कॉम वो वाला डॉट कॉम वो ये नहीं याद रख सकता वन ये जो चार भाग में बटी हुई आई होती है हर वेबसाइट की होती है उसको याद नहीं कर सकता इंसान तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है कि आपके लिखे हुए वेबसाइट के नाम को वो पहले पढ़ता है वो जाता सिस्टम पहले डीएनएस पे जाता है फिर डीएनएस ये देखता है अच्छा इस वेबसाइट का क्या आईपी है तो आपको उसके सर्वर के आईपी से कनेक्ट कर देता है और फिर उस सर्वर से आपको डेटा आता है और आपकी वेबसाइट आपके वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होती है राइट तो ये आपको वेबसाइट के नाम को उसकी आई से कनेक्ट करके आपको वेबसाइट दिखाने का काम करता है समझ गए आप सिंपल अब सरकार ये चाहती है कि ये जो डीएनएस है वो सरकार आपको प्रोवाइड करे तब आप किसी वेबसाइट को सर्व कर पाओ मैं आपको बता दूं कि जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं या जितने भी आपको आ, आ, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनियां होती हैं जो भी बड़ी बड़ी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उन सब के खुद के डी होते हैं लेकिन कुछ जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उनके खुद के डी नहीं होते हैं और वो दूसरे डी का फ़ायदा लेती हैं या उनको इस्तेमाल करती हैं और आपको वेबसाइट दिखाती हैं कई बार ऐसा होता है आपने देखा होगा कि जब आप अपने इंटरनेट को सर्व कर रहे होते हैं तो अचानक से कोई पॉपअप खुल जाता है आप कोई और वेबसाइट खोलना चाहते हैं लेकिन कोई और वेबसाइट अपने आप ही खुल जाती है तो ये होता है डीएनएस की गड़बड़ी से क्योंकि वो जो सस्ता डीएनएस आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा है वो ऐसे गलत ट्रिक से आपको ऐसी वेबसाइट विजिट कराना चाहते हैं जिससे उनका फायदा हो गूगल का खुद अलग का अलग से डीएनएस है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकार अपना डीएनएस क्यों लाना चाहती है असली सवाल यह है कि भैया जब उसको अपने जानू बाबू और आपकी स्वीटी के मैसेज पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये बीच में अड़ंगा क्यों आया है दरअसल वो ये देखना चाहती है कि आप गलत वेबसाइट पर तो नहीं जा रहे क्या ऐसी जो चाइल्ड पोनोग्राफी और जो इतनी गंदी गंदी वेबसाइट्स होती हैं जो जो विजिट नहीं करनी चाहिए कि आप उस वेबसाइट पर तो नहीं जा रहे अगर आप ऐसे वेबसाइट की रिक्वेस्ट देंगे तो जो सरकारी डीएनएस है वो आपको उस वेबसाइट की आईपी एड्रेस से कनेक्ट ही नहीं करेगा चाहे आप उसकी वेबसाइट का नाम भी लिख दो समझ गए मेरी बात आप तो सरकार के कंट्रोल में वेबसाइट्स आ जाएगी लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस सरकारी डीएनएस को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते बाई डिफॉल्ट ये बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर में आपको मिलने वाली है लेकिन अगर आप चाहें तो गूगल के डीएनएस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार उस डीएनएस को ब्लॉक नहीं कर सकती सीधी बात समझ में आ गई ठीक है क्या होने वाला क्या डीएनएस आने वाला है और इससे क्या आ गया कि आपका जो डेटा है जो सरकार ये भी कहती है कि जो लोगों का डेटा है वो बाहर नहीं जाएगा जो डीएनएस डेटा जो भी डेटा है वो भारत भारत में ही रहेगा आपका डेटा तो ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत अच्छी चीज होने वाली है अब चलते हैं जापान पर अब सोच रहे टेक्निकल से अगर जापान ले जा रहा टिकट के पैसे वही देगा अरे मेरे पास खुद ही नहीं है मैं तुम्हें कैसे दूंगा <laughs> हमारे तो गुदी बांधने घूमने के खैर मैं आपको बता दू जापान में इसलिए ले जाना चाहता हूं कि जापान में सरकार वहां के लोगों को हैक कर रही है अरे ये तो गुंडों के काम है सरकार ऐसे क्यों कर रही है <laughs> मैं बताता हूं सरकार ऐसे क्यों कर रही है दरअसल आप जानते हैं 2020 में ओलंपिक्स के गेम होने वाले हैं जापान में 
वहां पर अलग अलग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी फेस रिकॉग्निशन मतलब ओलंपिक देखने कौन आ रहा है उनके फेस पहचान लेगी वो सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई होगी या फेस रिकॉग्निशन की जो सिस्टम होगी वो पहचान लेगी कौन कौन आदमी स्टेडियम में आया देखने भाई साहब <laughs> जब वो जैपनीज लोगों के फेस को पहचान सकती है चाइनीज लोगों के फेस को पहचान सकती है तो वो किसी को भी पहचान सकती है मेरे ख्याल से तो ये सिस्टम देखने को मिलेगा और वहां पर क्या है सरकारी कुछ कर्मचारी पूरे देश में घूमेंगे जापान में घूमेंगे और जितने भी राउटर्स हैं थर्मोस्टैट हैं ट्रैफिक लाइट्स हैं जो भी आईओटी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं इवन आपका कंप्यूटर भी आ, अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं तो उनको हैक करके देखेगी अगर उसमें कोई कमी मिलेगी वॉलरेबिलिटी मिलेगी तो वो उसे रिपोर्ट करेगी राइट तो सरकार क्या चाहती है वहां की कि जितने भी लोग हैं उनके सिस्टम सिक्योर रहें और वो हैकिंग से बचे हुए रहें ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि ये जितनी बड़ी बड़ी इवेंट होती है वहां पर सिक्योरिटी कैमराज ट्रैफिक लाइट वगैरह ये सब से सब लगी होती है ना जो किसी देश में कोई चीज आयोजित हो रही है तो भैया वो जो देश है वो लोगों की मेहमान नवाजी करता है लोग देखने आते हैं तो दूसरे लोग देश में आएंगे और देखेंगे इनकी सिक्योरिटी तो बड़ी खराब है ये तो ट्रैफिक लाइट बड़ी आसानी से हैक हो सकती है क्योंकि दर्शकों में हैकर भी होते हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी सिक्योरिटी को हाई कर रही है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है तो हाँ सरकार खुद हैक कर रही है चीज़ों को ताकि वो उनको सिक्योर कर पाए ये मैंने आपको पूरे अपडेट दे दिए आपकी प्राइवेसी को लेकर आपके सिक्योरिटी को लेकर भारत में क्या हो रहा है और जापान में क्या होने वाला है भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना है आपको लाइक करने के पैसे नहीं लगते भैया फ्री है ये और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो उसके भी पैसे नहीं लगते और अगर बेल आइकॉन प्रेस कर लोगे तो मेरे दिल के बहुत करीब आ जाओगे <laughs> जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा छोटा सा टेक्निकल सागर ने नई वीडियो डाली क्या कर रहे हो जल्दी से फटाफट देखो साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है आप भी वो चीज करना चाहते हो जो जापानी गवर्नमेंट कर रही है लोगों को सिक्योर करना चाहते हो लोगों की मदद करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो वहां पर टू नाइनटी का एक इथिकल हैकिंग कोर्स है जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में सिखा देगा इथिकल हैकिंग के बारे में सिखा देगा मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड पूछ लेना सोना बाबू ने खाना खाया नहीं खाया थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाय